Hello, welcome back again. Shunchen Dekchen Rathada brought to you by Comfy Comforter. Janathi Chabi Bahari design it. Comfy Comforter up Narke A Shite. Down at Buntur Motokaji Debe, Jeti Apna Juno Shop Chibishi Shahok. The Jurikotago Pada Chibolici, Regal Ampere, based by Authobot.com, Shop No Dara's Daily Shopping Agora Show, Shop Called Retail Point, Comfy Comforter, Shitka to Kushnodai. Amrama de Utanto Prio, Ek Muk, Prio, Jono Prio, Ek Ovinetri, Guni, Ek Jun Manus. রুনা খানের সাথে কথা বলছি শৈশবের গল্প ফিরছিলাম এবং মূলত যারা শুনছেন দেখেছেন তারা অনেক অনুপ্রেরণা পাবেন জীবনটা আসলে এইভাবে এগিয়ে নিতে হয় আমার মনে হয় যুবদার এই রকম ঘটনা এরকম অনেককে আসলে ছায়া দিয়েছে এবং ওনার আমার কি ধারণা জানেন তার নিজের জীবনে শুরুটাও এভাবে হয়েছিল তিনিও তো ওই টাঙ্গাইল থেকেই এসেছেন তিনি যখন প্রথম ঢাকায় আসেন তার নিজেরও থাকার জায়গা আমি যতদূর মনে পড়ে শুনেছি তার কাছে গল্প তার ফুপুর বাসায় বা এরকম আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে তা উনি বোধহয় নিজের জীবনের সাথে কানেক্ট করতে পারতেন সেজন্যই আমার মতো অনেকেরই আশ্রয়ের জায়গা হয়েছিল তিনি আমি অনেকের অনেকের এবং আপনি আসলে যে প্রশ্নটা করেছিলেন এক লাইনে যে আপনার অভিনয় জীবনের ক্ষেত্রে আমি না তানভীর ভাই খুবই একটু একটু করে একলা একলা হেঁটে চলা খুব অল্প অল্প করে একটু একটু করে একলা হেঁটে চলা মানুষ অভিনয়ের পথে সেই কঠিন পথটাতে সে সময় যদি মানে মামা তার বাড়িতে আশ্রয় না দিতেন হয়তো আরো অনেক বেশি কঠিন হতো তবে থাম্বার মানুষ আমি না থামতাম না খুব বেশি মানে দ্রুত পাওয়ার তাড়না কখনো ছিল না আপনার আমার ওই যে আমি আপনাকে বললাম কিছু প্ল্যান করে কিছু পাওয়ার আমার কিছুই পাওয়ার তাড়না ছিল না এখনো নেই আমার শুধু যেটা আছে আমার অভিনয় করতে ভালো লাগে তানভীর ভাই অভিনয়ের সাথে থাকতে ভালো লাগে সেটা মঞ্চে হোক সেটা টেলিভিশন নাটকে হোক সেটা 1 মিনিটের বিজ্ঞাপন চিত্র হোক যেখানেই হোক হ্যাঁ তো কাশ ভাইয়ের কথা বলছেন আপনাকে নাটকে কাস্ট করলো মানে প্রথম প্রথম নাটকের আলাপটা কেমন ছিল প্রথম নাটকের আলাপ কাশ ভাইকে তখন অ্যাসিস্ট করেছিলেন শাকিল ভাই সৈয়দ শাকিল তিনি নিজেও এখন পরিচালক নাম করা পরিচালক তো ওই শাকিল ভাইয়েরই শাকিল ভাই থিয়েটার করতেন তার বন্ধু ছিল আমাদের নাগরিকের এক সিনিয়র বড় ভাই সেভাবে এই যে শাকিল হচ্ছে আমাদের একটা নতুন মেয়ে লাগবে তো তখন খুব সম্ভবত মোস্তাফিজ ভাই তিনি এখন চাকরি করেন তো পুলিশে আছেন তিনি তো মোস্তাফিজ বলেন যে আমাদের দলের নতুন মেয়েরা এসেছে তার মধ্যে একটা মেয়েকে দেখে মনে হয়েছে যে এরকম হতে পারে তো তারপর শাকিল ভাই আমার সাথে দেখা করলেন কাজ ভাইয়ের সাথে গিয়ে দেখা করলাম কাজ ভাই তখন ধানমন্ডিতে থাকতেন আমার মনে আছে প্রথম স্মৃতি তো সব উজ্জ্বল থাকে তো তারপর কাজ ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম আমি প্রথম যে নাটকটিতে কাজ করলাম দুই হাজার দুই এর চোদ্দই ফেব্রুয়ারি প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালাম সে নাটকে আমার সহশিল্পী ছিলেন মামুন রশিদ তৌকির আহমেদ শুটিং হলো টাঙ্গাইলে টাঙ্গাইলে মানে এটা কাকতাল ছিল নাকি আসলে একেবারেই কাকতালীয় একেবারেই কাকতালীয় এবং আমার যেটা হয়েছে আমি যে বললাম যে আমার দাদা নানার বাড়ি তো মির্জাপুর আমি বড় হয়েছি সখীপুরে আমার বাবার চাকরির সুবাদে আমার বাবা চাকরি করতেন আমার একেবারে তিন বছর বয়স থেকে এসএসসি পর্যন্ত সখীপুরে টাঙ্গাইল ওই যে তিন বছর বয়স তার আগে এক বছর আমার বাবার পোস্টিং ছিল টাঙ্গাইলে আমার মানে খুব সম্ভবত দুই থেকে তিন এই বয়সটা আমি টাঙ্গাইলে ছিলাম এছাড়া পরের আর এই পুরো সময়টাতে আমাদের কখনো টাঙ্গাইল যাওয়া হয়নি মানে টাঙ্গাইল শহরে যাওয়া হয়নি ওই দাদার বাড়ি নানার বাড়ি আর নয়তো ঢাকায় মানে আমার ফুপু থাকতেন ঢাকায় সিরিয়াস নোট একটু জানতে চাই যে অনেক নিউকমার বা অনেক জনপ্রিয় অতিথি তো এখানে বসেন তো মঞ্চের অভিজ্ঞতার কথা যখন বলা হয় তখন তারা একটা এক্সকিউজ দেন যে ওই জায়গাটাতে আসলে যখন আমি শুরু করতে যাব আমার সব কিছু ছেড়ে ছেড়ে শুরু করতে হবে এবং আমি আসলে খুব বেশি স্কোপ পাবো না টিভিতে কাজ করার আপনাদের সময় আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে এই যে অফারটা এলো নাটকের তখন কি আসলে দলনেতার কাছে কোনো এন ওসি নিতে হতো কি না বা আসলে আলাপ আলোচনা করতে হতো কি না আমি একটা নাটক করব পরিবেশটা কেমন ছিল এখনকার যেটা একটা ধোঁয়াশা বলে যে আমি মঞ্চে আমি শিখতে চাই কিন্তু আমার সব কিছু ছেড়ে আবার ঢুকতে হবে ছুটি পাবো না নাটক করার সুযোগ পাবো না আসলে সিনেমাটা কি একটু জান না আমার কাছে একদমই সেরকম মনে হয় না অনুমতি নেবার বা অনুমতি নেবার একদমই কিছু বিষয় না তবে হ্যাঁ ধরেন আমরা যখন একটি মঞ্চ নাটক নতুন একটি নাটক নামবে তার আগে সাধারণত তিন থেকে ছ মাস রিহার্সেল হয় যেমন কালচুন্দা রিহার্সেল করেছিলাম আমরা টানা ছ মাস কারণটা অনেক তো 
সে সময় ধরুন আপনার রিহার্সাল কল করা আছে আগামী কাল বা আগামী 5 দিন সে 5 দিনের মধ্যে আপনার কোনো একদিন শুটিং বলো সেটা তো আপনাকে জানাতে হবে অনুমতি নিতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু বিষয়টা এরকম না যে ধরুন টিভি নাটক করা যাবে না হ্যাঁ যেমন না না একদমই একদমই সেরকম কিছু না আমি জীবনে প্রথম ইন ফ্যাক্ট আমি আমার আমি টেলিভিশনের প্রথম কাজ সবচাইতে প্রথম কি বলবো দর্শকের কাছে কাছে গিয়েছি যে কাজ দিয়ে সেই কাজটাই তো আমার নাগরিকই আমাকে সেই কাজের সাথে যুক্ত করেছে সিসিমপুর সিসিমপুরের সুমনা এবং সিসিমপুর হচ্ছে তখন এশিয়াটিকের প্রজেক্ট আমাকে চিক্সি আন্টি মানে সারা জাকের তিনি দুই হাজার চার সালে আমি দুই হাজার চারে তখন আমার অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে এবং আমি তখন করব না কারণ আমার নাগরিকের আরও বন্ধুরা সিসিমপুরে কাজ করে ওদের অনেক সময় দিতে হয় ওরা পাপেট পাপেটের হিসেবে কাজ করে আমাদের কথা দা আমি জানি না এখন উনি মারা গেছেন এবং সে সময় চিক্সি আন্টি আমাকে যখন বললাম বললাম যে চিক্সি আন্টি আমার তো পরীক্ষা আমি তো পারবো না বলে ঠিক আছে তোমার পরীক্ষার রুটিনটা দাও সেই রুটিনের গ্যাপে গ্যাপে আমরা শিডিউল করব কত বছর পর সিসিমপুরে আপনি ঠিক দুই হাজার একদম যে দিনক্ষণ ধরেই তো বলছি দুই হাজারে নাগরিকের সাথে যুক্ত হই জানুয়ারিতে ফেব্রুয়ারিতে চোদ্দো তারিখে প্রথম টেলিভিশনের সামনে দাঁড়ালাম সিসিমপুরে শুটিং শুরু করেছি দুই হাজার চারের ডিসেম্বরে সিসিমপুর প্রচার শুরু হয় দুই হাজার পাঁচে সেক্ষেত্রে যদি অবশ্যই জীবন চলতে তো আসলে অর্থ বা একটা সংগতি তৈরি মানে দরকার হয় সেই জায়গা থেকে মোটামুটি সচ্ছল আপনি ভাবতে শুরু করলেন কবে থেকে যে এটা আমি পেশা হিসেবে নিয়ে নিতে পারি বা এটা খুব সিরিয়াস নোট সিসিমপুরে কাজ করবার পর থেকে ওইটা পাওয়ার পর হ্যাঁ আমি কি একেবারে অঙ্কের অং সংখ্যাটা ধরে বলবো মানে বলেন যেহেতু আপনি চাইলে আমি বলতে পারি আমার কোনো অসুবিধা অঙ্কের সঙ্গে বলতে আমি শুধু আমি যেহেতু অনেকে দেখেন আমি তাদের রেফারেন্স নিয়ে বলতে চাচ্ছি যে আসলে কত বছর লাগলো আপনার ঠিক এই জায়গাটা আসতে এই জায়গাটায় আসতে বলতে কি ওই দাদা আপনি বললেন যে আপনার থাকার জায়গাটা ছিল না দুবেদা থাকতে দিলেন তো আপনি তো সাবলম মানে পারবো না তখন ওই যে বললাম যেটা আপনাকে যে পরীক্ষার রুটিন দাও সেই অনুযায়ী শিডিউল করব তোমার এত সময় লাগবে না এবং আসলে আমি অনার্স পরীক্ষার মাঝখানে মাঝখানে শুটিং করেছি দুই হাজার চারের ডিসেম্বরে চার ডিসেম্বর এবং পাঁচের জানুয়ারিতে আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল তখন হ্যাঁ এবং সিসিমপুরের সাথে যখন যুক্ত হই আমার মনে আছে আমি বলছি মান মানে প্রতি মাসে আমাকে ধরেন কন্ট্রাক্ট এভাবে হয়েছিল যে দশ দিনের মতো লাগতে পারে আসলে চার পাঁচ দিনের বেশি লাগতো না এবং প্রতি মাসে আমাদেরকে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড করে চেকে পেমেন্ট করা হতো এবং সেটার জন্য আমি প্রথম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করি আমার প্রথম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা হয় ওটার জন্য তো সেই সময় দুই হাজার চারে এটা অনেক টাকা ভালো একটা চাকরি এটা অনেক টাকা এবং মাসে চার পাঁচ দিন চার পাঁচ দিন কাজ করছি কিন্তু ছ মাস জুড়ে সো আপনি একটু সামগ্রিকভাবে বলেন যে আপনি তো একটা ভালো স্ট্রাগল নিয়ে আসলে একটু একটু করে এগোচ্ছেন ইনফ্যাক্ট আপনার সহকর্মী যারা ওই সময় যারা এক ব্যাচ আসলে উঠে এসছে তাদের সময়কার আসলে মঞ্চ থেকে উঠে আসা খুব বেশি কি কষ্টের অর্থাৎ পেশার জায়গাটা নেওয়া কি খুব রিস্কি ছিল কি না নাকি আপনি লাকিলি সেশনপুর পেয়েছেন বলে আপনারটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যদি ভুল না করে থাকি আমি বোধ হয় মানে ঢাকা শহরের যত বড় দল আছে সেই বড় দলগুলোর মধ্যে আমি তো আপনাকে এটা বলছি দুই হাজার পাঁচের কথা পাঁচ ছয় সে সময় যতগুলো বড় দল আছে তার মধ্যে থেকে আমি বোধ হয় একমাত্র মেয়ে যে অভিনয়টাকে পেশা হিসেবে নিতে পার নিতে পারছি এবং পেশাগত অভিনেত্রী হিসেবে টেলিভিশন নাটকে এটাই আমার পেশা আমি এটাই করি 
এর বাইরে আপনি আসলে আমি বলছিলাম না আপনাকে যে আমরা যখন নাগরিক আসলাম একসাথে 20টা মে এসেছিলাম 20 জনেরই তো আসলে অভিনেতা হবারই স্বপ্ন ছিল কিন্তু এখনো তারা থিয়েটার করেন সবাই কেউ পাশাপাশি শিল্পকলায় চাকরি করছেন কেউ স্কুলে শিক্ষকতা করছেন কেউ ব্যাংকে চাকরি করছেন অভিনয়টাকে আলটিমেটলি পেশা হিসেবে খুব বেশি জন নিতে পারেন নি তো মানে এটা পেশা হিসেবে নেয়াটা তখন থেকেই একটু ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তখন মানে তখন থেকে আমরা যদি তারও আগে পেছনে যাই মানে তারও পেছনে যেমন ধরেন 90s এর দশকে বা তার আগের যারা যেমন সোমিয়া পপি পাশা পপি মিয়া পপি তিনজনই থিয়েটার থেকে আসা মানুষ বিপাশা পপি মিয়া পপি দুজনই আমার দলের মানুষ নাগরিকের সোমিয়া পপি ঢাকা থিয়েটারে সুবর্ণপা আমরা প্রত্যেকই আমাদের দেশের যত বড় গুণী অভিনেত্রীরা সবাই থিয়েটার থেকে আসা মানুষ ফেরদৌসী মজুমদার থেকে শুরু করে প্রত্যেকই তো আমাদের সময় এসে আস্তে আস্তে একদম আমি যে সময়টা ধরে বলছি তো দুই হাজার দিকে এসে যেটা হলো এই তখন আসলে मानुष तो मानुषर मन भेतर सब रकम अनुभूति सुख दुख आनंद बेदना प्रधान चरित्र क्या कर दुख बोध हत पशापी शुद्ध बार बार ही समय परवर्ती समय শেষ মেয়ে যে মঞ্চ থেকে এসে অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিয়ে কাজ করেছেন সে ক্ষেত্রে যদি বলি যে রিগ্রেট আছে ঠিক আমি আমি এখনো বিশ্বাস করি তানভীবে আমি এখনো বিশ্বাস করি যে মঞ্চের ছেলে মেয়েদেরকে বিশেষ মেয়েদেরকে যদি সুযোগ দেয়া হয় অনেক কিছু বিষয় থাকে তো এখানে মার্কেটিং এর ব্যাপার থাকে মার্কেটিং বলতে হচ্ছে দর্শক গ্রহণ যোগ্যতা স্পন্সর সে সবও বিষয় আমি বুঝি যে জিনিসটা শেষ এন্ড অফ দা ডে কিন্তু এটা ব্যবসা समर्थन दी प्लैटफर्म दी थिएटर पांचटा मे पांच दी क्योंकि स्क्रीन शेयर कर এবং ফেম পপুলারিটি বা জাগো ফেমের অথরিটি আমাকে বলে যে অমুককে আনো একটু আড্ডা দেয় প্রচুর ভিউটি হবে তো ওই জায়গা থেকে আপনি যখন কাজ করেন একসাথে ওদের পথটা কেমন লাগে কেমন মনে হয় কি ব্যাখ্যা দেবেন খুব সহজেই পাওয়া এদের জীবনটা কি যেমন বিউটি কন্টেস্ট তো এখন লাগে না এখন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার বেশি হলে নাটকে দু চারটা কাস্টিং নিয়ে নেয় আর সহজে পাওয়া বলতে কি তানমি ভাই হ্যাঁ মানে ইনস্টাগ্রামে ফেসবুকে দুই পাঁচ লাখ ফলোয়ার দিয়ে অভিনে নায়িকা হওয়া আর আমার জার্নিটা তো এক না অবশ্যই না আমি বিভিন্ন জার্নি হ্যাঁ চারণ শিল্পীকেই জিজ্ঞাসা করছি এবং আমি আসলে কি আমি একটু পজিটিভ মানুষ আমি তবে আমি বিশ্বাস করি যে যেই যে সুযোগটা পাচ্ছে সুযোগ আসলে আপনাকে একবার দুইবার পাঁচবার দশবার দেয়া হবে আপনার যদি সেই সুযোগটাকে সম্মান দেওয়ার যোগ্যতা না থাকে ব্যবহার করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে বছরের পর বছর পৃথিবীর কেউ আপনাকে সুযোগ দিয়ে যাবে সো যারা সেই সুযোগটা পাচ্ছে তাদের মধ্যে যারা ব্যবহার করার ক্ষমতা আছে আমি ওটাকেও রেসপেক্ট করি অবশ্যই সম্পর্কটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন দেন অর্থাৎ একেবারে মফসল থেকে আসা মানুষ যুবদাকেও চিনতেন না এখানে এসে চিনলেন এরপরে আসলে কোন কোন সম্পর্কটা আপনার জীবনে খুব অভিনয় আপনার পেশার জায়গায় কাজে লাগলো এরকম পাঁচ জনের নাম বলতে পারবেন আপনার ক্যারিয়ারে ক্যারিয়ারে যেটা আপনার একটা অভিনয়ের সাথে সম্পর্ক হয়েছে অভিনয়ের জন্য সম্পর্ক হয়েছে না একদমই না আমি একদমই যে বললাম আমি একজনের নামও বলতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা তার মানে খুব বেশি সুগার ডেডি গডফাদার যে সব বলা হয় খুব সাপোর্ট করে অনেকে একদমই না 
আমার জীবনে অভিনয়ের ক্ষেত্রে দুজন মানুষের কথা আমাকে বলতে হবে সেটা হচ্ছে অভিনয়ের সাথে একজন আমাকে অভিনয় থিয়েটারের সাথে যুক্ত করেছে দাউদ হোসেন রনি আরেকজন হচ্ছে আমার ঢাকায় থাকার জায়গা ছিল আমি তার বাড়িতে থেকেছি সেটাও আমি যখন খালেদ খানের বাড়িতে থাকি ততদিনে খালেদ খান নিজে শারীরিক অসুস্থতার কারণে টেলিভিশন নাটক একদমই করেন না তিনি জীবনে একটি টেলিভিশন নাটকও আমাকে রেকমেন্ড করেননি क्षेत्र क्षेत्र সত্যি কথা যদি বলি ধরেন দুই হাজার আটে আপনি একটি শুরুতে বলছিলেন একটি বিজ্ঞাপন চিত্রের কথা অমিতাভ রেজা চৌধুরীর নির্মাণে গ্রামীণ ফোনের একটি বিজ্ঞাপন তার আগে অত তো সংখ্যা হিসেব করে মনে নেই তবে ধরেন সখানেক নাটক করেছি সেই সখানেক নাটকেও যেটুকু চেনা পরিচিতি বা দর্শক ভালোবাসা যাই হোক না কেন পাইনি ওই একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে তার खोड़ा <laughs> जदूर सुने देखे विपुल अमिताभ भाई कथा अमिताभ भाई नाटक टी देखें তারপরে যেটা হয় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তো আসলে আলটিমেটলি ডিসিশনটা নেন হচ্ছেন কি বলে ক্লায়েন্টরা তাদের প্রস্তাব দেয়া হয় ক্লায়েন্ট হ্যাঁ ঠিক আছে উনি হতে পারেন তারপর সেই কাজটি করা সুন্দর আপনি কৃতজ্ঞতার সূত্রগুলো খুব মনে রাখেন আমি এটা বলছেন এটা ভালো লাগছে অনেক আসলে এরিয়ে যায় পাশ কাটে যায় অন্য একটা গল্প বলে যা তারপরে শুটটা হলো বেসিক্যালি কবে আসলে শহরে বুঝলেন যে না রেসপন্সটা কিভাবে তারকা হওয়ার রেসপন্সটা কেমন মানে नाटक देखी अपन अभिनय भलो लगे सुमना तुम्हें खूब भलो लगे जरा सिसिमपुर दर्शक तक एकदम सुमना नाम धरे डाके মানে সেই গ্রামীণ ফোনের কথা আমি এখনো শুনি বা পরবর্তীতে আমি ডাচ বাংলা ব্যাংকের একটি বিজ্ঞাপন করেছি আফজাল হোসেনের নির্মাণে সেটির কথা শুনি এক গার্মেন্টস কর্মী জমিলা চরিত্রে তো যখন বলে যে ভালো লাগে ওর চাইতে ভালো অনুভূতি আর কিছু হয় না তার ভাই ওইটুকুর জন্যই তো কাজটা করি কারেক্ট কারেক্ট ইজিলি আসলে নিজের পেমেন্ট রেশিও এই ধরনের ফেম ক্যারি হবার পর বা একটা ক্লিক করার পর কাজটা ক্লিক করার পর जीवन प्रथम गेटदेलि नाटक शूटिंग जो शिल भाई पेमेंट दीते खामे बोका ना कि तुम क्या करो तुम क्या पारिश्रमिक ना रखो हाँ से खाई पेशा चलि जा 
শাড়ি কিনি গয়না কিনি ঘুরি ফিরি বেড়াই খাই দাই এটা এটাই আমার উপার্জনের একমাত্র পথ প্রিয় সুন্দর এক আসলে জীবনের এই বৈতরণী পারানোর গল্পটা শুনছিলাম আরো শুনবো রোনা খানের এই সাফল্যের গল্প শুনছেন দেখছেন রাত আড্ডা ব্রটি বাই কমফি কম্পিউটার জানাতে চাই বিশ্বমানের বাহারি ডিজাইন এই কমফি কম্পিউটার শীতে আপনাকে দারুণ একুষ্ণতা দেবে বন্ধুর মতো প্রেমিকার মতো পাওয়া যাচ্ছে রিগাল এম্পিরিয়াম বেস বাই অথবা ডট কম স্বপ্ন দারাজ ডেলি শপিং আগরেশ সকল রিটেল পয়েন্টে কমফি কম্পিউটার শীত কাটুক উষ্ণতায় যে বিষয়ের গল্প যে অভিনয়ের গল্প যেই সুপার ডুপার হিট নাটকের গল্প শুনতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমরা ব্রেকের পর শুনবো এবং আরও অনেক গল্প শুনবো তার জীবনের কেবল অধ্যায় তারকা অধ্যায়টা শুরু করলাম ছোট একটা ব্রেক নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন